magandang araw, nandito na naman ulit tayo sa Team Ace Fun Vlog Today, pag-usapan naman natin ang uh, tiyatawag natin form works So, madalas, hindi ito nabibigyan ang pansin o nandito nagtataka si client kung bakit ang mahal masyado ng form works system cost natin sa ating mga project So, explain natin ngayon kung Uh, Anong-ano yung uri ng formworks? Bibigyan ko kayo ng uh, basic uh, type ng formworks. Then, ano yung pinaggagamitan nito? Paano ito gamitin? At bigyan ko rin kayo ng idea kung magkano nga ba yung rough estimate ng formworks natin na ginagamit sa mga typical projects natin sa residential. So, tara guys, silipin natin sa loob. So guys, nandito na tayo sa loob ng ating project. So, story residential. So, makikita nyo dito, uh, gumamit tayo ng parang standard na former system na lumber or wood. So, ito, mga sinakunang former system to. So, gumagamit tayo dito ng coco lumber. So, coco lumber, then plywood, or sometimes pinoli with uh, iba-ibang sukat yan, iba-ibang thickness. Merong uh, one half, 3-4, 1-4. So, depende sa paggagamitan nyo. So, ngayon, dito sa project natin, uh, gumamit tayo ng lumber. Pero, meron talagang mga bago o makabagong formwork system din sa Pilipinas. Meron na tayo mga metal formworks or mga plastic, fiber na ginagamit sa lalo na, especially sa malalaking construction firm. No? Gumagamit na sila ng mga makabagong formwork system at mas madali i-install. Then, ang pinagkaibahan lang minsan is yung uh, using niya. So, lifespan ng formwork. So, dito sa Coco Lumber, sa mga lam, uh, woodworks, uh, mas, ma, ano siya, mas madali siyang masira, especially pag nababasa siya. Tapos kung ilang kong beses mo na ginamit. Itong mga Coco Lumber natin dito, may kita nyo, meron tayong 2x3 and 2x2 na sukat by 12 feet. So, ito 2x3 by 12 feet. So, ito sa uh, formworks natin vertical support and horizontal so frame. So, ang span ng bawat bawat uh, shoring natin dito ay nasa 8 800 mm by 800 mm. So, may kita natin, sa lawak ng project, malaki yung area, marami tayo kailangang i-provide na Coco Lumber. So, dito sa project natin, para shortcut na natin, more or less, kumain na tayo dito ng nasa 800 to 850 na pieces ng Coco Lumber. So, So, ang Coco Lumber sa hardware ay naglalaro sa 155 to 165 each. So, meron tayong approximate na 132,000. Sa Coco Lumber pa lang yun, uh, separate pa yung cost ng mga plywood natin para mapormahan yung beam and slab natin. So, ito yung sa beam. So, makikita nyo ang daming kahoy na ginamit. Pero pag tinanggal na yan, minsan yung ibang mga kahoy dyan, hindi na napapakay na baman. So, wala na siya. Uh, ta tapo na siya. Lalo din sa mga plywood. Dito, gumamit lang tayo ng mga ordinary plywood. Na three fourth and one half. Ayan. So imagine, uh, sa gantong uri ng construction, malaki na yung ambag ng formwork cost natin sa total cost ng project. So sa Coco Lumber nga, umabot na tayo ng mga 100 something. So malaki yung contribution niya. Pero malaki naman yung naitutuloy sa construction dahil una-una sila yung nagpapatibay at nagbibigay ng tamang fury dun sa mga concrete natin. So... Sa general notes ng construction, may kita nyo dyan kung kailan dapat tanggalin yung formwork. So, hindi na natin isa-isahin pero may kita nyo naman dun. Uh, during construction ng project nyo, ang poste, for example, 
mga column. So, naglalaro lang sa 24 hours, pwede na siyang tangka din, no? Unlike sa mga suspended, like beam, slab, medyo matagal dapat tanggalin yan. Or kung tatanggalin nyo yan, tatanggalin nyo sa mga support na to, dapat maibalik nyo or mag-reshoring kayo ng forms, ng, ng ano natin, ng support. No? Kasi kung titipirin natin, minsan may mga contractor, nagtitipin sila sa formworks, makikita nyo sa Facebook. Uh, low quality yung formworks sila. Ang nangyayari, tendency, nagko-collapse during buhos, during construction, or concrete pouring nila. Nagko-collapse yung mga uh, beam, mga slab nila. So, ang laking gasos pag tinipid mo yung formal system mo. No? Isang hindi natin nakikita yan, pero malaking tulog po ang formal system sa pagpapatayo ng mga. So, tingnan natin dito yung mga tinanggal natin yung mga formal system. So, ito dito, nagbakas na tayo ng mga formal system. Nagbawas na tayo ng mga showing natin. So, may kita naman natin, pwede pa natin ang pakinabangan sa ibang projects. No? Makakatulong pa rin, makakabawas pa rin. Ayan. So, naka one month na, one month na tayo. May ilang tayo ng bakla. So, na-reach naman natin yung proper curing ng concrete natin. So, may kita nyo rito, dito din sa mga vertical support natin. Ito mahalaga to. Vertical support. Then, naglalagay tayo ng pinaka-sapatos niya. Ito, yung pinakatutungtong. Kasi kung itutungtong mo yan sa lupa at naglagay kayo ng concrete sa taas, tendency, lumubog to sa lupa sa sobrang bigat ng ano. So, mahalaga yan. Dapat may uh, bearing cake tayo dyan or plywood na tinutungtong niya. So, mas madalas na ano, tawag naman dyan ay parang sa sapatos ng mga vertical support. So dito, bawas na yung palahate, yung palahate hindi pa. Pero pwede na rin kasi naka one month na mga tayo dyan. Nagbabawas na tayo ng mga po. Okay guys, kita nyo dito yung mga pinagdala natin. Pwede nating linisin yan. Pwede nating tanggalan ng mga pako para magamit natin sa ibang side. No? Huwag nyo basa-basa itatapot. Pipiliin natin yung mga pwede nang uh, dispose, dispose na natin para hindi na mas makalat sa side. Ayan. Ito yung second floor natin. So, dito natin ilalagay yung pinaka-stair. So, yung hagdan natin dito, concrete. Concrete din siya. So, kailangan na naman natin mag uh, gumawa o mag-form ng concrete using formworks natin, no? Para mag-form ang hagdan siya. Kasi buho siya, no? Bubusan, bubusan natin yung buong hagdan. Yan. Kita nyo dyan. Okay. So, yun lang guys, uh, malaking tulong yung formworks natin. Uh, sana ay nakatulong sa inyo ano ba yung kahalagahan ng formworks natin. Then, mga magkano ba ito nagpokos. No? At least may idea kayo sa cost ng mga formworks natin. So, pag mga maliit na naman ng residential, okay na yung mga lumber. No? Pero kung mga malalaki na talaga, mga high-rise, ganun, multiple story building, so gagamit na tayo ng mga steel uh, formworks and shoring jack para sa support ng ating structure. So, okay? Thank you and I hope magkaroon tayo ng idea sa formworks natin. Sana huwag natin baliwalain yan. Malaking tulong. And please don't forget to like and share our YouTube channel, Ace Con Vlog. So, please uh, click the button subscribe. Then, our Facebook page also, please like and share. I hope guys, uh, nagkakaroon tayo ng konting ideas of instruction, especially sa mga zero knowledge uh, 
uh, construction talaga then may plan kayo magpagawa so please uh, stay tuned sa aming H-Tone and thank you God bless